بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ہاؤ آر یو یو آر واچنگ ٹی ایس نالج ٹی وی چینل ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دی ٹریٹمنٹ آف ریپیٹڈ کاؤز اینڈ ڈیری بیفلوز دوستو ہمارے چینل ٹی ایس نالج ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین سامعین کرام اور کسان بھائیوں کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج اس ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اس میں ہم آپ کو ایک ایسا دیسی نسخہ بتائیں گے ان بھینسوں اور گائیوں کے لیے جو بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں جن کو آپ بار بار سیمن رکھوا رہے ہیں اور بار بار آپ سانڈ سے کراس بھی کرواتے ہیں لیکن وہ پریگنٹ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک دیسی نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو بالکل آسان سا اور آپ اپنے کچن میں ہی تیار کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گائے یا بھینس جو بھی ہوگی وہ پریگنٹ ہوگی تو ویڈیو شروع سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا پورا طریقہ آپ نے صحیح طرح سے سمجھ لینا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا اور باقی بھی جو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو دوستو پہلے تو آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو جانور بار بار ہیٹ میں آتا ہے بار بار ریپیٹ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اس میں کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جس بندے سے سیمن رکھوا رہے ہیں جو ڈاکٹر سیمن رکھ رہا ہے وہ سیمن ہی نکارا کوالٹی کا رکھتے سیمن ہی صحیح طرح سے فرٹائل نہ ہو وہ مردہ سیمن ہو وہ رکھ کے چلا جائے اس سے بھی جانور فرٹائل نہیں ہوگا اپنا پیگنٹ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر صحیح طرح سے ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس نے سیمن کو ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے وہاں پہ ڈپازٹ نہیں کر سکتا اور اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو راڈ ہوتا ہے وہ اگر رحم کے سائڈ پہ لگ جائے تو اندر سے جانور کا رحم زخمی ہو جاتا ہے اور اس میں سوزش بھی ہو جاتی ہے جس سے جانور ریپیٹر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھا بل یا اچھا سانڈ اپنے ریور میں چھوڑا ہوا ہے جو وہ زیادہ آپ یوز کرتے ہیں باقی لوگ بھی اسے یوز کر رہے ہیں آپ نے اس کی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا ہوا تو اس کے جو اسپرمز ہوتے ہیں جو نر جنسی سیلز ہوتے ہیں ان میں مسئلہ آ جاتا ہے وہ فرٹائل نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ فرٹائل نہیں ہوتے اس وجہ سے آپ کی جو مادائیں ہوتی ہیں وہ پریگنٹ یعنی حاملہ نہیں ہوتی یہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو صحیح طرح سے ڈائٹ نہیں دے رہے متوازن غذا نہیں دے رہے اور ان میں منرلس کی کمی ہے اور جو مائکرو اور میکرو نیوٹنٹس ہیں وہ ان کو صحیح پوری طرح سے نہیں مل رہے اس وجہ سے بھی جانور ریپیٹر ہو جاتے ہیں بعض دفعہ وہ ہیٹ پہ ہی نہیں آتے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بچے دانی کی سوزش بھی ہو سکتی ہے اس میں انفیکشن کا ہونا بھی ہو سکتا ہے تو بچے دانی کی انفیکشن پہ ہم نے ایک پہلے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ وہ والا دیسی نسخہ ہمارا یوز کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو جانور آپ کا ہے اگر وہ پہلے سے مطلب سول ہے دوسرے تیسرے سوئے تو اس نے جیل صحیح طرح سے نہیں پھینکی یا آپ نے بچہ جو ہے وہ جب وہ بچہ دے رہا تو آپ نے ان ایجوکیٹڈ مین سے اسے کھینچا ہے بچے کو جیر کا پرابلم آ گیا ہے تو اس سے بھی مسئلہ بن سکتا ہے یہ کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور جب ہیٹ میں آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہیٹ میں آ گیا ہے اس کے سائنس کیا کیا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور ابھی فل ہیٹ میں صحیح طرح سے وہ پیک پہ گیا ہی نہیں ہوتا آپ پہلے کراس کروا دیتے ہیں تو وہ بعد میں صحیح طرح سے ہیٹ پکڑتا ہے ایسے بھی وہ حملہ نہیں ہوتا اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب اس کا ہیٹ سائیکل گزر جائے آپ پھر کراس کروائیں یا سیمن رکھوا دیں تو پھر بھی وہ ریپیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ جو باتیں ہیں جن کو آپ نے جیسا کہ ٹائم پہ سیمن رکھوانا کسی اچھے ڈاکٹر کو بلا کے سیمن رکھوانا اچھے سانڈ جس کی اپنا فرٹیلٹی اچھی ہو اس سے کراس کروانا یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے تو باقی جو چیزیں جانور جو ہے وہ ہیٹ میں آتا ہے بار بار ہیٹ میں آتا رہتا ہے اس کے رحم میں کوئی مسئلہ ہے یا دیگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک نسخہ آج دے رہے ہیں اس نسخہ میں آپ نے لینی کیا چیز ہے وہ بڑی آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں دوستو آپ نے لینا ہے گوند کتیرا ٹھیک ہے اس کا انگلش نام جو ہے وہ ٹریگ ٹریگا کینتھ ہے ٹی آر اے جی اے سی اے این ٹی ایچ ٹریگا کینتھ یہ آپ سکرین پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں ٹریگا کینتھ گم یہ اس کا انگلش نیم ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لینا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ٹریگا کینتھ جو گوند کتی
बनाया जाता है और इसको कई तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इसको इंडस्ट्री में भी लोग इस्तेमाल करते हैं और इसको जिसम को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है सर्दी में जिसम को ये गर्म भी करता है अगर किसी जानवर को या इंसान को लो लग जाती है तो उसके लिए भी गोन कतीरा इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ साथ जो ये दस्तों की बीमारी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए भी लोग इसे यूज़ करते हैं और इसके बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ नतज हैं और ये जो ख़वान होते हैं उनमें ये ब्रेस्ट वगैरह का साइज़ बढ़ाने के लिए भी ये यूज़ होता है और जो सदियों से जो तबीब हजरात हैं वो जो जचगी वाली ख़वान होती हैं उनकी वीकनेस दूर करने के लिए इसको वो खिलाते हैं और ये जच्चा और बच्चा दोनों के लिए इंतहाई मुफीद होता है अब आते हैं कि आपने ये जानवर को इस्तेमाल कैसे करवाना है और आपने लेना कितना है दोस्तों ये जो गोंद का तीरा है इसकी आपने 200 ग्राम ये ले लेना है ये आपको आपको स्क्रीन में पे नज़र भी आ रहा है ये आपने कितने लेने हैं 200 ग्राम ठीक है ये 200 ग्राम जब आप लेंगे ना आपने किसी बर्तन में जो बर्तन काफ़ी बड़ा हो उसमें लेना है उसमें आपने इसमें पानी डाल देना है जब आप पानी डालेंगे तो ये भीग जाएगा मतलब आपने ये दो ग्राम लिया तो इसमें आप अढ़ाई से तीन लीटर तक पानी डाल सकते हैं ये आपने 12 से 14 घंटे तक रख देना है मसलन अगर आपका जानवर सुबह ईट पे आया तो आप इसे भगो दें तो आपने 12 घंटे बाद 10-12 घंटे बाद जानवर को क्रॉस भी करवाना है तो ये आपने 12 से 14 घंटे पहले भगोना है भगोने के बाद ये जैसे ये बर्फ़ सी नहीं होती ये स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं ये जो बर्फ़ जो ये जो कुल्फे वगैरह वाले उसको करते हैं ग्राइंड इस तरह ये हो जाएगा काफ़ी फूल जाएगा ये वाला तो जब आपने जानवर को बीज रखवा लेना है यानी आर्टिफिशियली आपने इंसेमिनेट करवा लेना है या फिर आपने बुल से क्रॉस करवा लेना है उसके फ़ौर बाद आपने ये उसे खिला देना जानवर को ये भीगा हुआ ये भीगा हुआ 12 से 14 घंटे पहला होगा अब आप इसको किसी खाल में चौकर में या वंडे में जो आप जानवर को दे रहे हैं उसमें डाल के खिला सकते हैं इसकी कोई ज़ायका या खुशबू तो होती नहीं ना ये कड़वा होता है ना मीठा होता है ये जानवर बड़े शौक़ से खा लेगा तो इन शाला तला जी आपने एक ही दफ़ा देना है तो इन शाला तला आपका जानवर जो होगा वो ठहर जाएगा इससे क्या होता है कि जी अंदर वाली जो हीट होती है वो बिल्कुल ख़त्म करके जानवर को एक टाइम जो उसकी अंदर जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है या हर चीज़ होती है उसे ये बिल्कुल फिट कर देता है तो अगर बच्चे दानी की इन्फेक्शन है जानवर को बच्चे दानी की सोजिश है तो उसके लिए मैं वीडियो एंड स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ और नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिंक से भी देख लेनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर बच्चे दानी की जानवर को इन्फेक्शन है रैम में सोज सोजन वगैरह है सोजिश है तो उसके लिए आप वो वाला नुस्खा यूज़ करें बहुत शुक्रिया अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़